வணக்கம் நேர்களே திசைகள் நான்கு சேனல் மூலமாக மீண்டும் உங்களை வர இருக்கிறோம் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் இருக்குது சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேர்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் ஸோ அந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் நிறைய தெரியும் ஸோ அந்த கோர்ஸில் வந்து என்ன நீங்கள் முக்கியமாக படிக்க போகிறீங்க அது படித்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி டிகிரி கோர்ஸஸ்லாம் வந்து அதுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் இதை படித்து முடிச்சுட்டு எங்கெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த கல்லூரிகளில் வந்து சேர்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்து ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அந்த ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் வேலை பார்க்குறதுக்கும் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்ட ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து வரவங்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ச விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறோம் சலுகைகள் செஞ்சு கொடுக்குறோம் அவங்கள எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அவங்கள எப்படி நம்ம கேர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த படிப்புக்கு வந்து அடிப்படையான பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவங்களோட ஜாப் ரோலாக இருக்க போகுது ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆப்டான ஒரு விஷயமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் வந்து தயங்காமல் செய்யலாம் இதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் அப்புறம் ஹோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மார்க்கெட்டிங் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எந்த மாதிரி இடத்துல வேணால் கூட உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் கேட்ரிங்கும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே நீங்கள் சமைக்கிறது மட்டும்தான் அங்கே ஒரு வேலை அப்படிங்கிறது கிடையாது ஹவுஸ் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது நீங்கள் அங்கே ஒரு இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் வந்து எப்படி பெட்டராக அரேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அவங்க ப்ளசண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அதை எப்படி பராமரிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லி தராங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட் அண்ட் பியூரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே செய்யக்கூடிய சாப்பாடுகள்லாம் எப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அதாவது எப்படி பராமரிக்கிறது கெ கெட்டு போகாமல் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அதை வந்து எப்படி இது பெட்டராக ரீசைக்கிள் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லித்துறாங்க அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அங்கே இருக்கக்கூடிய செலவினங்கள் வந்து எப்படி குறைக்கிறது இல்லை எப்படி வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது பட்ஜெட்டிங் எப்படி பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த பாடத்திட்டத்தில் வந்து உள்ளடக்கியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து இதில் எந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸில் வேணால் கூட நீங்கள் வந்து ஸ்கேட்ரை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறப்போ உங்களோட ஜாப் ரூல்ஸ் அதாவது உங்களோட வேலையில் வந்து உங்களோட முக்கியமான பங்களிப்பு எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பட்ஜெட் ஃப்ரேமிங் அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸு அப்புறம் வந்து ஹோட்டல் சர்வீசஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது பிஸ்னஸ் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி பூஸ்ட் அப் பண்ணுறது ப்ராஃபிட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மே நிறைய உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆராயிறது ஸோ இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வெண்டர்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து நல்ல கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணி நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் டெவலப் பண்ணி அவங்களோட வந்து ரெகுலராக பிஸ்னஸ் டைப் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்கில் செட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த ஸ்கில் செட்டோட இருக்கவங்க இந்த கோர்ஸ் படிக்கும் போது அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆகட்டும் அவங்க வந்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து மேலே வரத்துக்காகட்டும் நிறைய ஆப்பர் நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறாங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸஸ் மாதிரியும் இருக்குது டிப்ளமோ கோர்ஸஸும் சொல்லித்தராங்க அதே மாதிரி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸஸாகவும் சொல்லித்தராங்க ஸோ அந்த
இங்கே இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடத்துல சொல்லி தராங்க பேச்சுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் ஹோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்ரிங் அண்ட் டூரிசம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வெறும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி அண்ட் டூரிசம் திரும்ப அதே சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வெறும் ஹோட்டல் அண்ட் டூரிசம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ மேஜராக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஹோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டூரிசம் கேட்ரிங் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுட் அண்ட் பியூரேஜஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு மெயினான ஒரு கோர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸாக வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கு இல்ல மல்டிபிளா எனக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கிற பொறுத்து உங்க சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸோ இல்ல உங்க டிப்ளமோ கோர்ஸோ இல்ல டிகிரி கோர்ஸோ நீங்க வந்து பண்ணலாம் இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸும் வந்து நிறைய ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடி அடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு போஸ்ட் டிகிரி படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கனாலும் இந்த கோ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த கோர்ஸ் படித்து முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மெயின்டெனன்ஸு அப்புறம் க்ரூஸ் ஷிப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அங்கே அப்புறம் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லாஜஸ்ஸு ஏர்லைன் கேபின்ஸ் அண்ட் கேட்ரிங் சர்வீசஸ் அப்புறம் டூரிசம் ஆர்கனைசேஷன் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் கிளப் மேனேஜ்மெண்ட்டு கேட்ரிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஹோட்டல் இன்ஸ்டி அண்ட் கேட்ரிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அப்புறம் இன்ஸ்டியூஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ஸு கேட்ரிங் டிவிஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்க் ரயில்வே மில்ட்ரி ஷிப்பிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து கேட்ரிங் டிவிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பிளண்ட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கேட்ரிங் டெக்னாலஜி அதாவது இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படித்தவங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான இடங்களில் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க முடியுது இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கேட்ரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த கேட்ரிங் டிபார்ட்மெண்ட்லலாம் இப்போல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல கேட்ரிங் ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அவங்க கிளைண்ட்ஸை வந்து அவங்க கிளைண்ட்ஸ் வந்து பாது பார்க்குறதுக்கு இல்லை அவங்கள வந்து தங்க வைக்கிறதுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல்ஸ் போகிறாங்க சில நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் மெயின்டெனன்ஸு ஸோ அவங்க வரக்கூடிய கிளைண்ட்ஸ்க்கான ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய எம்என்சிஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் கோர்ஸ் படிக்கணும் ஒரு பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எழுதி நீங்கள் அது மூலமாக ஸ்கோர் பண்ணி அதில் வரக்கூடிய காலேஜஸ் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரெகக்னைசேஷன் இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்து நடத்தக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இந்தியா லெவலில் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நேஷ்னல் கவுன்சில் ஃபார் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஐஹெச்எம்எஸ் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் பிஎஸ்சி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் ஹோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாரதி வித்யாபீத் யூனிவர்சிட்டி ஹெச்எம் டெஸ்ட் அண்டர் கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் சண்டிகர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஷன் டெஸ்ட் ஐஐடிஎம் அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டூரிசம் அண்ட் ட்ராவல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அவுரங்காபாத் அட்மிஷன் டெஸ்ட் மகாராஷ்ட்ரா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் காமன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மீரூட் அட்மிஷன் டெஸ்ட் அப்புறம் மெரிட் ஸ்விஸ் ஏஷியன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஊட்டி அட்மிஷன் டெஸ்ட் அப்புறம் என்ஐபிஎஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மிஷன் எக்ஸாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா சிலதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டியூஷன் பேஸ்டாக இல்லை யூனிவர்சிட்டி பேஸ்டாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து ஸ்டேட் பேஸ்டாகவும் இருக்கும் சிலது வந்து காமனான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கான ஃபீல்டு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் முடிவு பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அட் அட்டன் பண்ணுங்கள் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலமாக வந்து நல்ல ஸ்கோர் எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல காலேஜஸ் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இனிஷ